Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle hazır yufkayla kolayca yapabileceğiniz tüm püf noktalarıyla yumuşacık ve çok lezzetli ıspanaklı gül böreği tarifini paylaşmak istiyorum. Yarım kilo ıspanağa sap kısımlarını daha ince olacak şekilde doğradım. Ve birkaç defa iyice yıkayıp süzgecin içerisine alalım. İyice süzüldükten sonra karıştırma kabının içerisine aldım. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuz ekleyelim. Ispanağı videoda gördüğünüz gibi hafifçe elimizle ovalayarak fazla suyunun çıkmasını sağlayalım. Çok fazla değil, hafifçe olmamız yeterli. Daha sonra videoda gördüğünüz gibi ıspanağın fazla suyunu hafifçe avucumuzun içinde sıkalım. Ispanağın fazla suyunu sıkalım ki böreğimiz hamurlaşmasın. Daha sonra yaklaşık 150 gram kadar ezilmiş beyaz peyniri ıspanağın üzerine ekleyelim. Bir adet küçük boy kuru soğanı incecik olacak şekilde doğrayıp onu da ekleyelim. Bir tatlı kaşığı kadar toz biber, bir çay kaşığı kadar pul biber, yarım çay kaşığı kadar karabiber ekledim. Tuz eklemedim daha önce ıspanağı oğarken eklemiştim. Ve peynir de tuzlu olduğu için çok fazla tuz eklemeyelim. 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ gezdirip üzerine harcımızı iyice karıştıralım. Beyaz peynir yerine isterseniz kalmış peynirlerinizi kullanabilirsiniz. Veya köy peyniri, kaşar peyniri, dilediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Harcımızı bir kenara alalım. Küçük bir kabın içerisine yarım çay bardağı su ve yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyip karıştıralım. Su ve yağ karışımını yufkaların üzerine sürmek için kullanacağız. 3 adet yufka kullandım ben. Yufkanın bir tanesini tezgahın üzerine serelim. Su ve yağ karışımını her defasında karıştırarak yufkanın üzerine her tarafına gelecek şekilde sürelim. Daha sonra yufkayı 4 eşit parçaya bölelim. İç harcından her bir parçanın üzerine yaklaşık 1,5-2 yemek kaşığı kadar iç harcından ekleyelim. Parmaklarımızla yufkanın üzerine yayalım. Çok sıkı olmayacak şekilde saralım. Daha sonra videoda gördüğünüz gibi kendi etrafında çevirerek gül şekli verelim. Gördüğünüz gibi böreğimizin yapımı çok pratik ve çok da lezzetli oluyor. Bir kez olsun denediğinizde sürekli yapacağınız tariflerden biri olacak diye düşünüyorum. Tüm böreklerimizi sardıktan sonra 
hafif aralıklı olacak şekilde yağlı kağıt serilmiş tepsiye yerleştirdim. Böreğimizin üzerine sürmek için sosunu hazırlayalım. Ayrı bir kabın içerisine 2 yemek kaşığı yoğurdu alalım. Yoğurdu koyu kısımlarından alırsak daha iyi olur. Üzerine 1 adet yumurta akı. Yumurta sarısını üzerine sürmek için ayıralım. Çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağ ekleyip Sosumuzu güzelce karıştıralım. Tel çırpıcı ile karıştırırsak çok daha güzel karışacaktır. Yoğurtlu sosu böreklerin üzerine eşit şekilde bölelim. Daha sonra videoda gördüğünüz gibi fırçayla her tarafına gelecek şekilde sürelim. Daha önce ayırdığımız bir adet yumurta sarısını da yine böreklerimizin üzerine fırçayla sürelim. Ben üzerine biraz çörek otu serptim. İsterseniz susam da serpebilirsiniz veya sade olarak da yapabilirsiniz. Yüz yetmiş beş yüz seksen derecelik ısınmış fırında üzeri kızarana kadar pişmeye bırakalım. Benim fırınım da yaklaşık yarım saatte pişti. Pişen böreğimizi fırından alalım. İlk sıcağının çıkması için on dakika kadar bekletelim. Bakın gördüğünüz gibi altı da üzeri de gayet güzel kızardı ve pamuk gibi yumuşacık oldu. İç dokusu da gördüğünüz gibi gerçekten harika bir börek oldu. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızla ve videolarımın daha çok kişiye ulaşabilmesi için sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. İlginiz için ve izlediğiniz için teşekkürler.